magandang araw po sa inyo. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw is determining the relationship between the hypothesis and the conclusion of an if-then statement. So, discuss na natin siya. Meron tayong example dito na uh, nakatable. So, sa so first column, Conditional statement, sa pangalawa is hypothesis, sa pangatlo is conclusion. Okay. Paano ba makahanap ang hypothesis? Paano makahanap ang conclusion? Ito lang po yung dapat yung tandaan. Tingnan nyo lang po ang word na if. Okay. Pag nahanap nyo ng word na if, after po nyan, yun po ang hypothesis. Limbawa, dito sa number one, if you study well, so after if na word, you study well. So, ang hypothesis nyo po is you study well. Then, paano naman mahahanap ang conclusion? Ang conclusion natin is you will get good grades. So, as you can notice po, yung you will get good grades is after the word then. Okay? So, kung nasan po ang then, nandun po ang conclusion. Kung nasan po ang if, nandun po ang hypothesis. Example, number two. If it rains tomorrow, then the tennis match will be postponed. Okay. So, ang hypothesis natin, titignan lang po natin yung uh, phrase after if na word. So, it rains tomorrow. Yan po ang sisulat nyo as hypothesis. Then, sa conclusion naman, hanapin lang yung then. Then, after ng then na word, yung expression dyan, yun na po ang, yung phrase po dyan after the word then, yun na po ang conclusion. The tennis match will be postponed. So, ayun po. So, number 3 naman na example, diretso lang po tayo sa if na word, then kunin yung phrase after if na word. Yun na po ang hypothesis niya. Then, yung conclusion naman, proceed lang po kayo sa, uh, sa then na word, then kunin yung uh, phrase, yan na po ang conclusion niya. So, dito sa last natin na example, ang um, phrase after if na word is two segments are congruent. So, yan po ang susulat nyo as hypothesis. Sa conclusion naman, after ng word na then, they have the same measures. So, yan po ang susulat nyo as uh, conclusion. So, madali lamang po ang conditional statement. Take note, kung nasan po ang word na if, after po ng word na if, dun po mahahanap ang hypothesis. Then, isi-separate po yan ng comma. And after naman ng word na then, ang matatagpuan nyo naman po is the conclusion. So, tanggalin lang po ang then, you have the conclusion. Sa so, hypothesis naman, tanggalin din lang po ang if, then you have the hypothesis. Tagutan um, natin ang isang, isang example dito sa Determine the hypothesis and the conclusion of the following statements. So, hypothesis natin after the word if. So, number one natin, ang hypothesis, a student seldom goes to class. Then, yung conclusion naman natin, proceed tayo after then, he will get a failing grade. So, ganun lang po kadali. So, ganun lamang po kadali ang conditional statement. Wala naman pong masyadong um, uh, dapat nyo kalituhan dyan. Basta tandaan nyo lang po ang hypothesis kung nasan po ang word na if. After po ng word na if, nandun nyo po makikita yung uh, hypothesis. Tapos, is-separate po yan ng comma. Ang susunod dyan is yung then naman. Yung conclusion naman, after then na word, makahanap nyo po ang conclusion. So, ganun lang po kadali ang conditional statement. Ito na po tinatapos ang aking tutorial. At kung nagustuhan niyo po itong video, huwag po kakalimutang i-like, share, and subscribe. Mag-comment din po sa comment section kung meron pong mga errors sa aking tutorial para ma-notify po ako ng aking mga mistakes or errors. Kung may gusto po kayong gawang ko ng video, i-comment lang po sa comment section. Maraming salamat!